নারীদের ভূমিকাটা তোমার জীবনে কত জানি সাংঘাতিক আমি চায়ের দিক থেকে নারী বেশি আচ্ছা তোমার আপকামিং প্রজেক্ট নিয়ে একটু বলো কি কি পাচ্ছি আমরা আগামী দিনে এখন একদম কুলুপ তুমি বলতে পারি যে আচ্ছা পরিচালক না হলে তুমি কি হতে পরিচালক বিশ্বা দাসগুপ্তের সিনেমায় সবসময় আমরা একটা অন্য ধরনের মুনশিয়ানা দেখতে পাই জিরো থ্রেটি থেকে শুরু করে গল্প হলো সত্যি ক্রিস ক্রস জানি দেখা হবে এরকম লম্বা একটা লিস্ট আর সাম্প্রতিককালে দেব অভিনীত বোমকেশ ও দুর্গরহস্য দেখলে বোঝাই যায় পরিচালক এক্সপেরিমেন্ট করতে ভালোবাসে তবে আজকে শুধু পরিচালক বিরসা দাসগুপ্তা নয় ব্যক্তি বিরসা দাসগুপ্তা ঠিক কেমন সেটাই আড্ডার ছলে জানার চেষ্টা করব বিরসাদা নমস্কার আন থ্যাংক ইউ এখানে টাইম বার করে আসার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এই জায়গাটা খুব পছন্দের আমার আচ্ছা আগে বলো তোমার শরীর কেমন আছে তোমার শরীরটা ভালো ছিল না তার মধ্যে তুমি এসছো শরীর ঠিক আছে ভালো রাখতেই হয় পূজো আসছে হ্যাঁ পূজো আসছে चले হ্যাঁ মানে পুজোর সময় পুরোপুরি আর এই বন্ধু বান্ধব হচ্ছে কেউ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নয় তো সেটাই সব থেকে বড় পাওয়া আচ্ছা এবার একটা কথা বলো বিরসা নামটা বেশ একটা আনকমন একটা নাম তো এই নামের মানে নামটা কে দিয়েছিল হিস্ট্রিটা কি বিরসা বিরসা মুন্ডা হ্যাঁ বিরসা মুন্ডা লেট 19th সেঞ্চুরি দ্য ট্রাইবাল লিডার একজন তো বিরসা মুন্ডা কে নিয়ে সং ফর বিরসা বলে একটা ডকুমেন্টারি বানিয়েছিল আমার বাবা রাজা দাশগুপ্ত আমি যখন জন্মেছিলাম সেটা একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি সেই সময় আমার ঠাকুরদা হরিসাধন দাশগুপ্ত বললেন যে ওর নাম বিরসা হবে আর অনেক নাম তখন হয়েছিল নয়ন তারপর অনেক কিছু কিন্তু বিরসা নামটাই রয়ে গেল জিরো থ্রিটি দিয়ে তোমার যাত্রা শুরু তোমার কি মানে প্রথম থেকেই কি তুমি মানে পরিচালক কি হতে চেয়েছিলে মানে পরিচালক আসার জার্নিটা কি হ্যাঁ মানে আমি মনে নেই কবে থেকে বাট এক মানে দেখো যে পয়েন্ট যখন থেকে মনে হয়েছিল যে আমি সিনেমাকে ভালোবাসি আর এটাই করতে চাই হ্যাঁ মানে সেটা কোন বয়সে ফিল করেছিল আই থিঙ্ক ইন মাই টিন এজেস টিন এজে মনে হয়েছিল যে করতে চাই তো আমার যখন আঠেরো বছর বয়সে আমি বম্বে চলে যাই তারপরে বম্বে থেকে ফিরে বম্বেতে আমি অনুরাগ কাশ্যপের সঙ্গে কাজ করি ব্ল্যাক ফ্রাইডে বলে ছবি আমরা অনেক বছর ধরে বানিয়েছি সেগুলো করে মিড ডে বলে একটা নিউজ সংস্থা আছে সেখানে আমি কাজ করতাম এগুলো করে একটা পয়েন্টের পর মনে হলো যে সিনেমা যদি বানাতে পারি সুযোগ পাই তাহলে তো নিজের ভাষাতে মানে হিন্দিতে তো বানাবো কিন্তু নিজের মাতৃভাষায় যখন সিনেমা বানানো যায় তো ওয়াই নট ডু দ্যাট সেই কারণে কলকাতায় ফেরা এবং তারপরে এত বছর হ্যাঁ সেই কারণে কলকাতায় ফেরা কিন্তু তোমার ফার্স্ট ফিল্ম ছিল জিরো থ্রিটি যেটা সাবজেক্ট ছিল যে কলকাতা থেকে সবাই চলে যাচ্ছে কাজের খোঁজে তো তাহলে এরকম সাবজেক্ট চুজ করলে কেন সেটাই তো জিরো থ্রিটি বানানোর মূল জায়গায় আমরা যে নাইনটিজ কিড তাদের কাছে একটা পয়েন্টে পড়ে দে ওয়াজ নাথিং হেয়ার ইন দি সিটি যদিও এই শহরটা আমাদের তৈরি করেছে কারণ আমি যদি বাঙালি না হতাম কলকাতায় না জন্মাতাম হয়তো আমি যা যেটুকু সেটুকু হতে পারতাম না কিন্তু একটা পয়েন্টের পরে এখানে ফর্মাল এডুকেশন এখানে বন্ধু বান্ধব গান বাজনা সাহিত্য কবিতা একটা পয়েন্টের পরে একটা স্ট্যাগনেন্সি চলে আসে কারণ চাকরির অভাব কাজের অভাব এটা লেট নাইনটিজে ছিল তো সেই সময় মনে হতো যে মানে এটা একটা বেস ক্যাম্প এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে এখানে আমাদের ভিতটা তৈরি হবে কিন্তু উই উইল হ্যাভ টু মাইগ্রেট কিন্তু কিছু একটা যেটা ছবিটারও মানে মূল ইয়ে যে তা সত্ত্বেও কিছু একটা আছে একটা কিছু টান যেটা সবাইকে আবার এক করে সেটা জিরো থ্রিটি ছিল থ্রু বাংলা ব্যান্ড আমার জন্য সিনেমা করতে ফিরে আসে আচ্ছা এখন তো অনেকেই মুম্বাইতে কাজ করছে তো তোমার কি তাহলে নেক্সট প্ল্যান এরকম কিছু আছে যে মুম্বাইতে করতে চাও 
আমি দু হাজার একুশের শেষ থেকে মুম্বাইতে শিফট করে গেছি আর বাংলা ছবি বানাতে আর ফ্যামিলির সঙ্গে টাইম কাটাতে কলকাতায় আসি তো এই মুহূর্তে গত দেড় বছর ধরে একটা ওয়েব সিরিজ বানাচ্ছি হিন্দি ওয়েব সিরিজ জিও স্টুডিওসের জন্য যেটা জিও সিনেমায় আসবে তো তাতে খুব মানে দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আমার ছোটোবেলায় খুব পছন্দের একজন অভিনেতা কাম অ্যাঙ্কার জাভেদ জাফরি তো তাকে ডিরেক্ট করলাম টেলিভিশনের খুব বড় নাম দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠী সে করল এরকম নমিত দাস থেকে শুরু করে তারপরে ডিডিএল যেতে যে বরের পাঠ করেছিল আর্চনা পুরিন সিংয়ের হাজব্যান্ড উনিও অভিনয় করেছেন সো মানে ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স তো তোমার মুম্বাইয়ের প্রজেক্টে বাংলা থেকে কোনো আর্টিস্টকে ভাবনি করলাম তো দু হাজার কুড়িতে জি ফাইভের জন্য বানিয়েছিলাম আমি ব্ল্যাক ভিডোজ তো তাতে রস্তিকা ছিল পরম ছিল রাইমা ছিল অনেকে ছিল এখান থেকে মনে হয় আসবে আবার ওদিক থেকে সমিতা শরৎ কেলকর মোনা সিং এরা ছিল আমির আলি কিন্তু এখান থেকেও ভালো মানে অনেক অভিনেতা ছিল এখান থেকে আচ্ছা এবার একটু বাংলায় ফিরে আসি সেটা হচ্ছে যেটা নিয়ে খুব চর্চা হলো বোমকেশ দুর্গ রহস্য আর বোমকেশ তো মানে গোয়েন্দা গল্প তো এখন একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে তো বোমকেশ দেব এটা হতে পারে বা তুমি চেয়েছো তোমার ভাবনা মানে এটা শুরু হলো কিভাবে সত্যি কথা বলতে আমার ভাবনার আগে শ্যামসুন্দর দেবকে অ্যাপ্রোচ করেছিল বোমকেশ করার জন্য তারপরে দেব টুইট করেছিল যে ও বোমকেশ করছে আমি যখন বোম্বেতে পোস্ট প্রোডাকশন করছি আমার সিরিজে আমি তোমাকে ফোন করলাম করে বললাম তুমি যদি বোমকেশ করো তাহলে বোমকেশটা আমি ডিরেক্ট করবো বলে করবে বললাম হ্যাঁ ব্যাস হয়ে গেল তো বোমকেশ নিজে একজন সুপারস্টার আর বোমকেশ চরিত্রটাও আলাদা রকম তার একটা হিরোজম আছে মানে আমরা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বোমকেশ থেকে যেভাবে অভ্যস্ত এখন যদিও অনেক অনেক রকম এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে বাট কখনো মনে হয়নি যে ওই রকম একটা চরিত্র বোমকেশের মতো একটা হেভি ওয়েটের চরিত্র তো সেটাতে দেব সুপারস্টার দেব কতটা খাপ খেতে পারে মানে মনে কখনো প্রশ্ন এসছে কোনোদিন না আমি যখন ছোটোবেলা থেকে আমার সবাই ছোটোবেলা থেকে বোমকেশ পড়েছে সব বাঙালি আর যারা সিনেমা দেখতে এসছে যারা সিনেমা বানানো ভেবেছে খুব কোয়েন্সিডেন্টলি আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু মেক বোমকেশ দুর্গ রহস্য সেটাই আমি করলাম আর আমার না বোমকেশ বোমকেশকে সবসময় হিরোই মনে হয় তো বোমকেশকে আর দুর্গ রহস্য গল্পটাও না মানে ড্রয়িং রুম থেকে বেরিয়ে যাও তো সেই সবটা মিলিয়ে আমার মনে হয়েছিল কোনো সুপারস্টার ছাড়া কারণ তুমি যদি দেখো মানিকবাবু যখন চিড়িয়াখানা বাঙালেন তুই তো অনেক তৎকালীন সো কলড অন্যরকম অ্যাক্টার্সদের কাজ করতে পারতেন বাট হি চোজ যে বোমকেশ করবে তৎকালীন সুপারস্টার নিশ্চয়ই তার পেছনে ভাবনা ছিল কারণ উনি ভেবেছিলেন যে বোমকেশ সুপারস্টার তো সিমিলারলি আজকে বোমকেশ করতে গিয়েও যদি আজকের দিনের সুপারস্টার বলতে হয় তো সেটা দেব আর বোমকেশের অজিত একদম পুরো অন্যরকম একটা একজনকে আমরা পেয়েছি অম্বরিশকে যেটা যেরকম এরকম ভাবে ভাবা হয়নি তো এটা নিয়ে প্রচুর চর্চা হয়েছে তো এর আগে যেটা আমরা দেখেছি অজিত ইটস একজন নায়ককেই বাছা হয়েছে মানে রাহুল দা ঋত্বিক দা এনারা তো অজিত ডেফিনেটলি বোমকেশের সাথে অজিত সমানভাবেই মানে পাল্লা দিয়ে চলে তো সেক্ষেত্রে অম্বরিশকে তোমরা মানে তুম মানে এটা কি তোমার ভাবনা নাকি দেব তোমাকে সাজেস্ট করেছে মানে অম্বরিশকে ভেবেছ অজিত হিসাবে সেটার পেছনের কি হিস্ট্রি খুব অদ্ভুতভাবে যখন আমার করার মানে করার কথা চলছে ছবিটা কাকে কাস্ট করব এই চরিত্রে বিদীপ তা আমাকে সাজেস্ট করে যে অম্বরিশ তেমন দেবকে বলি দেব একবারে বলে হ্যাঁ ভালো তো কারণ দেখো প্রথমত এই যে তুমি বললে নায়কদের কাস্ট করা হয়েছে অম্বরিশ আমার কাছে একজন নায়ক আর কোথাও কিন্তু শরদিন্দু লিখে দেননি যে যে মানে কেমন দেখতে হবে বোমকেশকে এতদিন ধরে যে সরি কেমন দেখতে হবে অজিতকে এতদিন ধরে যে অজিত দেখে এসছি না সবসময় মনে হচ্ছে ভীষণ সিরিয়াস মনে দেখলে মনে হয় সেই বোধ হয় সলভ করতে পারতো কিন্তু বোমকেশকে ছেড়ে দিচ্ছে তা কিন্তু নয় কারণ যখন আমি আমার বন্ধুর 
কে হিরো না ভাবলে তাকে নিয়ে আমি গল্প লিখবই না তো বোমকেশের মানে অজিতের কাছে কিন্তু বোমকেশ হিরো সেই হিরো ওয়ার্শিপটা এবং মানে অম্বরী যেটা চরিত্র এনেছে সেটা আমি চেয়েছিলাম যে অজিত হাসি খুশি হবে বেড়াতে ভালোবাসে গল্প করতে ভালোবাসে মজা করতে ভালোবাসে কেন মানে কেন একজন রাইটারের তো এগুলো ট্রেড কেন সে সবসময় বই হাতে থাকবে এবং সিরিয়াস মুখ করা থাকবে তো সেই কারণে অম্বরীষকে কাজ করা আর মানে যতবার করব ততবার অম্বরীষকে কাজ করব আচ্ছা বোমকেশের সিক্রেট খাওয়াটা তো একটা মানে এটা একটা থাকবেই সব ফিল্মে বাট এটা যেহেতু ওই সময় সত্যবতী অন্তঃসত্তা তাই সেখানে একটা ডায়ালগও আছে কি সেই জন্য বোমকেশ খাচ্ছে না তো সেটা কি নিজের জীবনেও এরকম সময় গেছে যে সময় বিরসা দাসগুপ্তাকেও স্মোকিং ছেড়ে থাকতে হয়েছে যখন এসছে সন্তান ওই সময়টা দেখো প্রথমত সিগারেট খাওয়া ছাড়ার সিগারেট খাবে না বোমকেশ আইডিয়াটা দেবে সেটাকে আমি একবারে অ্যাকসেপ্ট করলাম তার কারণ এতদিন ধরে লোককে বোমকেশকে ওইভাবে দেখে এসছে উত্তম কুমারের ইমেজটা ভাঙার জন্য তাকে সিগারেট ধরেছিলেন সত্যজিৎ রায় আর দেবের ইমেজটা ভাঙার জন্যে দেবকে বোমকেশ কেন সবাই তো বোমকেশকে সিগারেট নিয়ে দেখে এসছে হোয়াট ইফ দেজ এ বোমকেশ যার সিগারেট নিয়ে হাতে আর যেহেতু সত্যবতী প্রেগনেন্ট সো খুব ইজিলি এটা একটা সোশ্যাল স্টেটমেন্ট যে বোমকেশ স্মোক করা ছেড়ে দিল অজিত ছেড়ে দিল এই টাইম পিরিয়ডে আমিও আমার আমি স্মোকিংকে আই ডোন্ট প্রমোট স্মোকিং অ্যাট অল বাট মানে আই ডু স্মোক অ্যাট টাইমস দিনে কটা হয় খুব কম এখন চার পাঁচটা আর যখন বিদীপ্তা প্রেগনেন্ট থেকেছে তখন অটোমেটিক্যালি সিগারেট খাওয়াটা বন্ধ হয়ে যায় বিকজ কি হয় না যদি সামনের লোকটা খায় তখন অন্যজনও খাবে তো ওটা এটা ন্যাচারালি চলে আসে এমনিও আজকেও আমি ছোট কেউ থাকলে বা মেয়েরা থাকলে ছোট মেয়ে থাকলে আমি তাদের সামনে সিগারেট খাতে পছন্দ করি না বিকজ আই এম সেটিং এ রং এক্সাম্পল আমার মনে হয় একটু পার্সোনাল কোয়েশ্চেনে আসছে সাম্প্রতিককালে ফেসবুকে বিদীপ্তা দিয়ে একটা পোস্ট করেছিল সেখানে তোমাদের একটা আবেগঘন মুহূর্ত ছিল যার ক্যাপশন ছিল ও যে মানে না মানা সেটা দিয়ে একটু ট্রোলও হয়েছে তো তোমার এটা নিয়ে কি বক্তব্য তুমি এই এই ছবিটা কারণ জোহরে নতুন ছবিটা দেখেছো রকি আর রানী কি প্রেম কাহিনী না আমার এখনো দেখা হয়নি ওখানে ডায়ালগ আছে রকি রানী কি বলছে লাভ হে তো সব হে তো মানে ভালোবাসাকে যদি কেউ ট্রোল করে তাহলে মানে আই ফিল স্যাড ফর দোজ পিপল হ্যাঁ কিন্তু অনেকেই বলে এটা তো চার দেওয়ালের মধ্যেই হওয়া যায় মানে এই যেটা নিয়ে যেরকম ভাবে লোকের তো কমেন্ট করতে এখন তো কোনো বাধা নেই তো সেটা কোথাও গিয়ে সেই রকম নেগেটিভ কমেন্টগুলো কি হার্ট করেছে বা তোমাদের তোমার আর বিদিতা দির সাথে এই নিয়ে কথা হয়েছে না অনেক সময় কিছু প্রাইভেট মুহূর্ত পাবলিক হয়ে যায় আমরা প্রাইভেট রাখতে পারি কি আমাদের জীবনটা সবাই তো তোমরা সারাক্ষণ থেকে ধরে আছে তো আমাদের মনে হয়েছিল তাই আমরা ওটা করেছি মানে ছবিটা দিয়েছি অ্যান্ড আবার মনে হলে আবার দেবো প্রত্যেক সেলিব্রিটি লাইফে এখন একটা ট্রোলিংটা এটা খুব নর্মাল এবং আমরা অন্য অনেকের ইন্টারভিউতে এরকম অনেকে বলে বলেছে যে হ্যাঁ ট্রোলিং মানে ট্রোলিং হচ্ছে মানে তার বক্তব্য অনুযায়ী যে তাহলে এটা কোথাও কি একটা ফেমাস হওয়ারও একটা পন্থা মানে কেউ কেউ পজিটিভ হইতে দেখে ট্রোলিংটা কেউ কেউ নেগেটিভ হইতে দেখে তোমার মানে আজকে যেভাবে মানুষ ট্রোল করে তুমি কি এটার মধ্যে সিরিয়াসলি কোনো পজিটিভিটি খুঁজে পাও না আমি কোনো পজিটিভিটি খুঁজে পাই না আর ট্রোল মানে সোশ্যাল মিডিয়া না এজ ইলিউশন কারণ এই যে ধরো তুমি ফেসবুকে কতগুলো লাইক পেলে এই দিয়ে যদি তোমার কাজের সে তুমি কবি হও কি তুমি ফিল্ম মেকার হও কি তুমি অভিনেতা হও তার বিক্রি থাকতো তাহলে তো মানে এতদিনে আমাদের চারিপাশে সব রকম ট্যালেন্টে ভরে যেত প্রত্যেকটা লোক যে গিয়ে লাইক করে তোমার পোস্টে বা আমার পোস্টে মানে তোমার আমার মানে পোস্টে যদি আমাকে এক টাকা করে দিতে হতো দেখতে কজন লাইক করতো তো এই সোশ্যাল মিডিয়াটার ইলিউশন আর ফেসবুকটা তো মোটামুটি দিন দিন কেন একটা ধাপার মাঠের মতো হয়ে যাচ্ছে তো হ্যাঁ মানে যে যাকে যা পারে বলে হ্যাঁ মানে বলতে কোনো ট্যাক্স লাগে না একটু বলে দিই আগে রকে বসে বলতো এখন এটা পাড়ার রক হয়ে গেছে তো আই ডোন্ট থিঙ্ক সোশ্যাল মিডিয়া 
হ্যাঁ মানে সোশ্যাল মিডিয়া গুড প্ল্যাটফর্ম টু প্রমোট ইয়ার ওয়ার্ক সেটুকুই মানে আমি ট্রোলিং আই ডোন্ট মানে আই উইল নেভার ট্রোল এনি ওয়ান অ্যান্ড আই ডোন্ট সাপোর্ট ট্রোলিং বাট ট্রোলিং এ অ্যাফেক্টেড হয় না তো অনেকে আছে যারা পাল্টা জবাব দিয়ে দেয় অনেকেই আছে স্ট্রেট কাট ওরকম কমেন্ট যখনই দেখে তারা পাল্টা জবাব দেয় তুমি কি জবাব দিতে ভালোবাসো নাকি একদম সম্পূর্ণভাবে ইগনোর করো ইগনোরেন্স ইজ ব্লেস আমি তাতে বিশ্বাস করি কারণ আমার ওই সময়টা নষ্ট হবে না আমি যে একটা জবাব দেব জবাব দেওয়া মানে সেটাই সে চায় বেসিক্যালি সবাই ইম্পর্টেন্স খোঁজে হ্যাঁ একটু তাকে পাত্তা দিতে হবে পাত্তা পাওয়ার জন্যই কিন্তু এটা করে তো আমি যদি একটা পাত্তা দিই তখন সে আরও আমার সময় ওয়েস্ট করবে তো আই হ্যাভ মানে আমার অনেক কাজ আছে জীবনে ঘুরে বেড়ানো বাচ্চাদের বড় করা সিনেমা বানানো বা আমাকে দেখা তো আমার আই ডোন্ট হ্যাভ টাইম ফর অল দিস আচ্ছা শুনেছি মানুষ বিরসাদা মজার মানুষ আর নিজেকে নিয়ে মজা করতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তা এটা মজার কোনো ঘটনা শেয়ার করবে হ্যাঁ জীবনে বেঁচে থাকা যায় তো মজা একটা মানে দের ইজ নো পয়েন্ট ইন ক্রিভিং অ্যাবাউট টু ডুইং লাইফ আর মজা মানে নিজেকে নিয়ে মজার ক্ষেত্রে বলি যেটা আমি আমরা না কি হয়েছে নিজেদের নিজেদেরকে না খুব সিরিয়াসলি দেখি উই বিকাম বিগার দ্যান আওয়ার আর্ট মানে খুব গম্ভীর আমি সেই আমি ওই এই আমিটাকে যদি একটু বাদ দিই নিজের থেকে বেরিয়ে দাঁড়াই যদি সুকুমার রায় রোজ একবার করে পড়ি তাহলে দেখবে যে নিজেকে নিয়ে মজা করা যায় বিকজ একটা একটা সমুদ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হবে যে আমি কেউ নই পাহাড়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয় আমি কেউ নই সো যতদিন থাকবে মজা করে থাকবে নিজেকে নিয়ে মজা করবে যতক্ষণে তুমি নিজেকে নিয়ে মজা করতে পারবে ইফ ইউ টেক ইউর সেফ টু সিরিয়াসলি তাহলে তুমি একটা গম্ভীর কোলা ব্যাঙ্ক হয়ে যাবে যেটা আমি হতে চাই না হ্যাঁ সেটা তো ঠিক কিন্তু জীবনটা সবসময় তো আমার মতো করে ছকে বাঁধা গতিতে তো চলে না অনেক রকম অনেক অবস্টেকাল আসে আমাদের অনেক স্ট্রাগলস প্রত্যেকেরই আছে যেটা না চাইলেও মনটাকে ভারাক্রান্ত করতে পারে বা ওই আর কি অনেক রকম থাকে সিচুয়েশান তো সেই সিচুয়েশানগুলোকে তুমি ওভারকাম করো কে করে তখন শুধু সুকুমার রায় বা মানে কি করো না সি আমি কিসে হার্ট হচ্ছি সেটা যদি সামনের লোক বুঝে যায় তাহলে সে আবার হার্ট করবে সুতরাং আমি যখনই ওগুলোকে আমি জিজ্ঞেস করে যে কেমন আছো আছে আই এম অলওয়েজ ফাইন সো ওটা আমার মান্ত্রা জীবনে যে আই এম অলওয়েজ ফাইন আই এম ফাইন আই এম হ্যাপি ইভেন ইফ আই এম নট হ্যাপি আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট আই এম হ্যাপি বিকজ দেন থিঙ্ক আমি ভাবছি যে আমি হ্যাপি সেটাই আমাকে হ্যাপি করে দেয় তুমি সবসময় একজন পজিটিভ মাইন্ডের মানুষ নেগেটিভ থেকে কি হবে মানে আমাদের জীবনে তো সব রকম মানে জীবনটা একটা ঢেবের মতো ওপর নিজ সব আর থাকবে কিন্তু অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ ক্যান ইউ নো রাইড উইথ দ্য ওয়েভ তাতেই ভালো তো শুটিংয়ে হোক বা তোমার অন্য কোথাও একটা কোনো মজার ঘটনা বলো না মজাটা না মজা একটা মজা হচ্ছে খুব সিচুয়েশনাল কমেডির মতো মানে যে মুহূর্তে হয় সেই মুহূর্তে সেটা মজার হয় হ্যাঁ তো ওরকম আলাদা করে কোনো মানে এক্ষুনি যদি এখানে কিছু মজার ঘটে তাহলে হয়তো মজার ঘটবে দেখতাম উঠতে অম্বরী শান্তিদা রনিদা রজদা ভো ওরা উঠত একটু করে উঠতো একটু করে বসতো মানে ওদের কল টাইম না এক ঘন্টাকে দেওয়া হতো কারণ ওরা রেডি হওয়ার পরে উঠতে যেটা আমাদের দশ মিনিট লাগতো সেটা ওদের উঠতে এক ঘন্টা লাগতো আর ওদেরকে দূর থেকে দেখে তোমরা যখন উঠে গেছো বসে জিরুচ্ছ আর দেখে কি হাসতে একটু লেগ ফুল হতো হ্যাঁ মানে ওই জটাইয়ের মতো মনে হতো সবাইকে বাবা আচ্ছা এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি সেটা হচ্ছে যে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এখন যেখানে সেখানে যেহেতু সেন্সারের কাঁচিটা নেই অনেক কিছুই দেখানো হয় তো এটা নিয়েও প্রচুর চর্চা আছে বিতর্ক আছে যে বলা হয় এতটা খুললাম খুললা না দেখানো যেতে পারে বা যেহেতু ওটিটিটা বাড়িতে বসেই দেখা হয় তো অনেক সময় যেটা হয় ফ্যামিলি সবাই মিলে একসাথে দেখা যায় না অনেক কিছু এই ব্যাপারে তোমার কি মতামত একটা পরিচালক হিসাবে তো তোমার কি মনে হয় যে স্বাধীনতাটা থাকাই উচিত নাকি সেন্সার হলে কোনো অসুবিধা নেই সেলফ সেন্সারশিপ হওয়া উচিত কারণ আমি যদি ফ্রি মানে স্বাধীনতা আছে সেইটার সুযোগ নিয়ে খারাপ কিছু করি 
আমি সেটাকে সাপোর্ট করি না কিন্তু আমি একজন আর্টিস্ট আমি যেটা বলতে চাই আমার যেটা ভাবনা সেটা দেখানোর স্বাধীনতা তো থাকা উচিত এবং সেটা তারপরে দর্শকই ঠিক করবে সেন্সারশিপ ব্যাপারটা আমার এমনি কোনোদিনই ভালো লাগে না তোমার ছবিগুলো দেখলে যেটা আমি প্রথমেই বললাম জিরো থ্রি থ্রির সাবজেক্ট জানি দেখা হবে গ্যাংস্টার মুখোশ প্রত্যেকটাই একে অপরের থেকে আলাদা মানে মানে একদমই একটা আলাদা করে ভাবনা তো সেটা মানে সেই ভাবনাগুলো মানে ছবি চয়নের ক্ষেত্রে সাবজেক্টটা কি হবে তো তুমি কিভাবে তোমার ভাবনাটা কিভাবে আসে তোকে একটাই জীবন আর একটাই লাইফ দশ পনেরো কুড়ি বছরের যখন সিনেমা বাঁধতে পারবো তো আমার মনে হয় যে আমি একটা জনার ফিল্ম বেরোতে চাই না আমি সব রকম ছবি বাঁধতে চাই আর আমার আগের ছবির থেকে পরের ছবিটা যেন একদম আলাদা হয় তারই তো চ্যালেঞ্জ থাকে একটা মানে আমি ধরো গ্যাংস্টার বানাচ্ছি যেটা ফুল ফ্লেজের একটা কমার্শিয়াল ছবি যেখানে হিরো হিরোইন নাচ গান করছে মারামারি করছে তারপরে আমি সব ভূতুরে বানাচ্ছি যেটা একটা একদম গ্রামের একটা বাচ্চা ভূতের গল্প তো এটা আমি পছন্দ করি আমি চাই যে আমার মানে যেমন বোমকেশ করেছি আমার পরের ছবিটা কিন্তু একদম ডিফারেন্ট হবে কারণ আমি চাই না যে একটা ধারার কাজ করে যেতে কারণ নিজেকে না চ্যালেঞ্জ করলে কাজ করে কোনো লাভ নেই আর সেক্ষেত্রে কি বোমকেশের কি আর কোনো সিকুয়েল হতে পারে ভাবনা চিন্তা আছে বলো হ্যাঁ বোমকেশ তো আবার বানাবো সামনের বছর নিশ্চয়ই আমেদ করছি আচ্ছা দু হাজার ষোলোতে তুমি বানিয়েছিলে মহানায়ক আর দু হাজার তেইশে শ্রীজিৎ মুখার্জি বানাচ্ছে অতি উত্তম তো সাবজেক্টগুলো না মাঝে মধ্যে কেন মিলে যায় তো এটা কি মানে নিজেদের মধ্যে কোনো আলোচনা হয় না কি দুজনেরই মিলে যায় ভাবনাগুলো মেলে কি করে না গ্রেট ম্যান থিঙ্ক লাইক সরি জোকস মিলে যায় উত্তম কুমারকে নিয়ে তো সবাই সব সময় কাজ করবে তো উত্তম কুমার মানে যেমন যদি তুমি আমাকে বলে যে তোমার ছবি থেকে রবি ঠাকুরের গান দেখলাম শ্রীজিতের ছবি তো দেখলাম রবি ঠাকুর তো রবি ঠাকুর উত্তম কুমার তো উত্তম কুমার তো সেই রেফারেন্সগুলো চলেই আসে পাঁচ কন্যাকে নিয়ে বানিয়েছিলে ক্রিসক্রস তোমার জীবনে তোমার কন্যা নারীদের ভূমিকাটা তোমার জীবনে কত জানি সাংঘাতিক আমি চারিদিক থেকে নারী বেষ্টিত ছোটোবেলা থেকে মা বড় হওয়ার পর বিদীপ্তা তারপর এখন দুই মেয়ে শাশুড়ি তো এরাই আমার ডিজার এরা একদম পাওয়ার হাউস সবাই ওদের থেকেই ওদের থেকেই আমার যা এনার্জি ওদের থেকেই আসে নারীরা রুল করছে তোমার জীবনে তুমি কথা বলার স্কোপ পাও নারীরা সবসময়ই রুল করে এটা একটা ভুল ধারণা আমাদের পুরুষদের যে আমরা রুল করি না না নারীরাই রুল করে তো তোমার কি মানে এটাকে তুমি সাপোর্ট করো পছন্দ একদমই ফুল ফ্লেজার তোমার কথা বলার স্বাধীনতা কতটা আছে তাহলে পূর্ণ স্বাধীনতা আছে কিন্তু তার সঙ্গে তো একদিন নারীর স্বাধীনতার কোনো প্রবলেম নেই আচ্ছা তোমার আপকামিং প্রজেক্ট নিয়ে একটু বলো কি কি পাচ্ছি আমরা আগামী দিনে এখন একদম কুলুক তুই বলতে পারি যে এই বছর একটা বাংলা ছবি করব তাতে একজন নতুন হিরো লঞ্চ করব কারণ আমার মনে হয় যে ইটস টাইম বাংলায় নতুন হিরো আসার এটুকু বলতে পারি সামনের বছর আমার প্রথম হিন্দি ছবি বানাবো আর দুটোই অ্যাকশন ফিল্ম মানে একটা ভালো রকম চমক আসছে আমাদের জন্য হ্যাঁ বাংলা ছবিটা হিরো আর মানে মেল হিরো আর হিন্দি ছবিতে ফিমেল হিরো হিন্দি ছবিটার কি কাস্টিং ফাইনাল ফাইনাল কিন্তু বলতে পারবো না কিছুই বলা যাবে না আমাদের একটা চটজলদি সেশন আছে যেখানে বেশি ভাবনা চিন্তা করা চলবে না ঝটপট উত্তর দিয়ে দিতে হবে তো তোমার কাকে বেশি পছন্দ হিরো দেব না প্রডিউসার দেব প্রডিউসার দেব হিরো দেব তো হিরো দেব তাকে আমি দুবারই হিরো হিসেবে পেয়েছি কিন্তু এবার প্রডিউসার হিসেবে পেলাম অ্যান্ড হি গেভ মি ফ্রি হ্যান্ড টু মেক দ্য ফিল্ম আর প্রডিউসার হিসাবে কি কি মানে ওই হয় না এক একজন এক এক রকম স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার ব্যাপার থাকে তো তুমি কি একদম ফুল হ্যান্ড সাপোর্ট পেয়েছো হান্ড্রেড আর দেবের কোন জিনিসটা খুব অপছন্দ হয়েছে যেটা বলতে পারোনি কিন্তু ভালোও লাগেনি 
ফ্রেমে এসে দাঁড়ালেই হিরো মনে হয় মাঝে মধ্যে একটু যদি না কম হিরো মনে হয় তাহলে ভালো হতো হ্যাবিট হয়ে গেছে না তখন কোনো কি টিপস দিয়েছো দেবকে যে একটু হিরোইজম থেকে বের হও বাংলায় একজন হিরো ফ্রেমে এসে দাঁড়াচ্ছে তার হিরোইজম সব ফ্রেমে দেখা যাচ্ছে এটা তো তাকে টিপস দেওয়া উচিত না অন্য রকম কিছু আচ্ছা পরিচালক না হলে তুমি কি হতে সাংবাদিক शेष कर आज करवा तो प्लीज कीप सपोर्टिंग